பிஸ்கட் நட் கூட ஒரு ரோலில் எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் இது பிகினர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் உள்ள ஹேண்டில் தனியாக ஒரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருக்க குட்டி பூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவுமே தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோவை பார்ப்போம் நாட் போடுறது எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது தனியாகவும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறதுங்கிற வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் சின்னதாக ஒரு ஒயரில் போட்டு காமிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன பீஸ் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் கிடையாது நார்மலாக ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம போட்டு பழகிறதுக்காக தான் அதனால் நமக்கு எந்த ஒயர்னாலும் பரவாயில்லை இப்போ நான் ஒயிட் ஒயர் ரெண்டு ஒயர் கையில் மடித்து வச்சுருக்கேன் ஈக்குவலாக மடித்து வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக போட்டு பார்க்குறோம் அதனால் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் தேவையில்லை இப்போ ரெண்டு ஒயரையும் ஈக்குவலாக மடித்து ரெண்டு ஒயரையுமே நம்ம கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஒயரை எடுத்து ரோஸ் கலர் ஒயர் எடுத்துக்கேன் பாருங்கள் அதையும் ஈக்குவலாக மடித்து இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயருக்குள்ளேயும் ஒயிட் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு மேல் பக்கமாக உள்ளே விடுறோம் விட்டு இதையும் நம்ம சேர்த்து பிடிச்சிக்கணும் இப்போது இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தமாக பிடிச்சிட்டு அதுக்கடுத்து ஒயிட் கலர் ஒயரில் ஒரு ஒயர் எடுத்து அந்த பக்கமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரை எடுத்து மடித்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வரணும் கீழேருந்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்து அடுத்து நடுவிரல்ட்டு அதை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் ஒயரில் ரெண்டாவது ஒயரையும் எடுத்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து நடு விரல்ட்டு அதை நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து ரோஸ் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரில் உள்ள அந்த பக்கமாக மேல் பக்கமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரை எடுத்து இந்த ஒயிட் கலர் ஒயருக்குள்ளே நடுவில் ஜாயின் பண்ணும் உள்ளே அந்த ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு மடிப்பு கிடைக்கும் அந்த மடிப்புக்கு அப்புறமா நடு விரலில் பிடிச்சி வச்சுருக்க ஒயரை விட்டுட்டு அதை இப்போ கீழ் பக்கமாக கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு இதை இப்போ கையில் நல்லா பிடிச்சி வச்சுட்டு அழுந்த பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு ஒயர் இதே மாதிரி எடுத்து ஈக்குவலாக மடித்து ரோஸ் கலர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஒயிட் கலர் ஒயர்களையும் விடணும் அடுத்து இந்த ஒயிட் கலர் ஒயரை மேல் பக்கமாக மறுபடியும் விட்டு நடு விரல்ட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த சின்னதாக ஒரு ஹோல் தெரியும் ஒயிட் கலர் ஒயரில் அந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் ரெண்டு ஒயருக்குள்ளேயும் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரோஸ் கலர் ஒயரை உள்ளே விடுறோம் ஒரு ஒயர் எடுத்து விடுறோம் விட்டு வெளியே இழுத்துட்டு அதுக்கடுத்து மொத்தமாக சேர்த்து முடித்து இறுக்கி விட்டுறணும் எல்லா ஒயரையும் இப்போ ஒயிட் கலர் ஒயரை மேல் பக்கமாக கீழ் பக்கமாக இழுக்கணும் அதே போல் ரோஸ் கலர் ஒயரை வலது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாகவும் இழுக்கணும் இப்போ நமக்கு பிஸ்கட் நட் க்ரியேட் ஆகிரும் ஒருவேளை நான் இதில் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சது புரியலை அப்படின்னா தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிஸ்கட் நாட் போடுறது எப்படி அப்படின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்து கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பிகினர்ஸ் வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட் போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேளை இது புரியலைன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு போட்டு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கூட போட ஆரம்பிக்கலாம் இது பிகினர்ஸ் கூட அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு ரோல் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி டூ ஒயர்ஸ் மொத்தமாக நம்ம கட் பண்ணணும் அளவு ரெண்டு மீட்டர் ப்ளஸ் இருபது சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மீட்டரும் டேப் அளவு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் ப்ளஸ் இருபது சென்டிமீட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தமாக முப்பத்தி ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணணும் இந்த சின்ன கூடைக்கு நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஒயர் தேவைப்படும் ஸ்கேல் அளவு அப்படின்னா ஏழு அடி ப்ளஸ் பத்து சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் அளவு ஏழு அடி ப்ளஸ் பத்து சென்டிமீட்டர் டேப்பில் அப்படின்னா ரெண்டு மீட்டர் ப்ளஸ் இருபது சென்டிமீட்டர் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் மொத்தமாக நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் ஷேப்பாக மடிக்கணும் நாலு ஒயர் ஒரு பூவுக்கு நமக்கு நாலு ஒயர் தேவைப்படும் மொத்தமாக நம்ம எட்டு பூ போட போகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒயரில் நம்ம பதினாறு ஒயர் எல்லோ கலரும் பதினாறு ஒயர் க்ரீன் கலரும் கட் பண்ணணும் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எல்லோ கலரில் பதினாறு ஒயர் கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி க்ரீன் கலரில் பதினாறு ஒயர் மொத்தமாக நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஒயர் இப்போ ஈக்குவல் ஷேப்பில் மடித்து வச்சு நாட் போடுறேன் பார்த்தீங்களா ஏற்கனவே நான் அவங்களுக்கு நாட் போட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் போடணும் போட்டுட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஈ
போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கூட போட ஆரம்பிப்போம் இப்போ நம்ம சிங்கிளாக தான் போட்டுட்ருக்கோம் நாலு ஒயர் நாலு ஒயராக வச்சு நம்ம சிங்கிளாக போட்டுட்ருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் கீழே அளந்து பார்க்கணும் ஈக்குவலாக ஒயர் வருதான்னு பார்க்கணும் கொஞ்சம் நெட்டக்கட்டையாக இருந்ததுன்னா அந்த ஒயரை கரெக்டாக எடுத்து எந்த ஒயர் நெட்டையாக இருக்கோ அதை எடுத்து ஒன்று போல் வச்சு அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்படி கொஞ்சம் மேலே தள்ளி கீழே தள்ளி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா ஒயர்ஸும் ஈக்குவலாக வந்துடும் அது நீங்கள் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நமக்கு எப்படினாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரத்தான் செய்யும் நம்ம எவ்வளோதான் கரெக்டாக ஈக்குவலாக மடித்து போட்டாலுமே நமக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் மாற்றி மாற்றி போடுறதுனால அதனால் எப்போவுமே நாலு வயர்ஸும் அந்த கார்னரில் எல்லா பக்கமும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு வித்தியாசமாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே போல் எல்லா வயர்ஸையும் நம்ம தேர்ட்டி டூ வயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த தேர்ட்டி டூ வயர்ஸையும் நம்ம இதே போல் ஒவ்வொரு பூவாக போட்டு வச்சுக்கணும் எல்லோ கலர் ஒயர் வச்சு எல்லா பூவையும் போட்டு வச்சுட்டு அடுத்து க்ரீன் கலர் ஒயர் வச்சு இதே போல் எல்லா பூவையும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும் சிங்கிள் பூவாக போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த பூவுகளை ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நான் எல்லா பூவையும் போட்டு வச்சுட்டேன் ரெண்டு கலரையும் சேர்த்தும் போடலாம் அது நம்ம இஷ்டம் தான் எப்படினாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் சிங்கிள் கலரையே மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ க்ரீன் கலர்லேயே நாலு ஒயர் எடுத்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லோ கலரில் நாலு ஒயர் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்தமாக எட்டு பூ கிடைக்கும் இப்போ இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரெண்டு க்ரீன் கலர் பூ எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு க்ரீன் கலர் பூவில் இருந்தும் ஒயர்ஸை எடுத்து இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்படி பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஒயரும் கிராஸில் வரும் இந்த ஒயரும் அந்த ஒயரும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கிராஸில் வரும் இப்போ அதை வச்சு மடித்து நம்ம ஒரு பூ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதே போல் மடிச்சுக்கணும் இப்படி மடித்து ஒரு லூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பக்கத்தில் ஒரு பூவை வச்சு அதில் எந்த சைடில் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு கார்னரில் எந்த பூவனை எந்த ஒயரனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பூவில் இருந்து எடுத்துட்டு இப்போ இதை மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதுக்கு மேலே இந்த கீழே இருக்கிற ஒயரை ஃபஸ்ட்டு விடணும் கீழே இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரை அதை வச்சு சுற்றி கொண்டு வரணும் இதை இப்படி சுற்றி கொண்டு வந்துட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிற ஒயரை வழக்கம் போல் நம்ம மேலே மடிச்சுட்டு பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரை நல்லா பக்கத்தில் நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்கோங்க கீழ் பக்கமாக நல்லா தள்ளி பிடிச்சிட்டு அடுத்து இந்த லூப்பில் நம்ம உள்ளே விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் இப்போ ஒரு ஒயர் நம்ம விட்டுட்டோம் இதுக்கு அடுத்து மேல் பக்கமாக உள்ள ஒயரை மறுபடியும் கீழே மடிச்சுட்டு பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறோம் இப்போ தனித்தனியாக போட்டிங்க பார்த்திங்களா அதை இப்போ ரெண்டு பூவையும் சேர்த்து வச்சு அந்த ஒயர்ஸில் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தான் சுற்றி கொண்டு வரோம் கீழே இருக்கிற ஒயரை மேலே தள்ளுறோம் இப்போ மறுபடியும் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் இந்த சைடில் இருக்கிற க்ரீன் கலர் ஒயரை இந்த லூப்பில் கொண்டு வந்து இது மாதிரி கொண்டு வந்து அதுக்கு அடுத்து வெளியே இழுத்துட்டு இப்போ மேலே இருக்கிற ஒயரை கீழே தள்ளி நம்ம ஒரு நாட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மேலே ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த லூப் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கீழே பக்கம் தள்ளிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா டைட்டாக அந்த பூ க்ரியேட் ஆகிரும் மூணாவது பூ பிஸ்கட் பூ நமக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் இன்னொரு பிஸ்கட் நாட் கூட வீடியோ இருக்குது இது புரியலை அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பூவையும் சேர்த்து நம்ம மூணாவதாக ஒரு பிஸ்கட் நாட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பூவையும் சேர்க்கும்போது மேலே ஒரு பூ க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் நம்ம எல்லா பூவையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு பூ வச்சு மூணாவதாக ஒரு பூ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து இதே மாதிரி அதுக்கு இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரை மறுபடியும் எடுத்து அதில் ஒரு பூ க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரில் நான் எந்த ஒயர் எடுக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது க்ரீன் கலர் ஒயரில் இப்போ நான் மறுபடி எல்லோ கலர் பூவை ஜாயின் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் மறுபடியும் மாற்றி ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு க்ரீன் கலர் பூ வச்சு ஒரு க்ரீன் கலர் பூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஒரு க்ரீன் கலர் பூவையும் ஒரு எல்லோ கலர் பூவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இதே போல் க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரை இதே போல் மடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஒரு நாட் க்ரியேட் பண்ண பார்த்திங்களா அதே போல் தான் அப்படியே நம்ம அந்த க்ரீன் கலர் ஒயர்
இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதே போல் ஒவ்வொரு பூவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி அடுத்ததாக ஒரு ரோ போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பூவையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணும்போது தன்னாலேயே நமக்கு அடுத்த ரோ கிரியேட் ஆயிரும் அதாவது செகண்ட் லைன் நமக்கு கிரியேட் ஆயிரும் இந்த பூ வருது பார்த்திங்களா ஒவ்வொரு பூவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டாவதாக ஒரு பூ ஜாயின்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா அதாவது ரெண்டாவதாக ஒரு பூ வருது பார்த்திங்களா அதுதான் நமக்கு ரெண்டாவது ரோ ஆகும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியலை அப்படின்னா பெரிய பிஸ்கட் கூட போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் புரியாத விஷயத்த நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே வீடியோ தான் அது கொஞ்சம் பெரிய கூட இது சின்னதாக போடுறதுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதோட மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் வீடியோ பார்ட் டூ இருக்குது அதில் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரிய கூடைகளுக்கும் அது மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா கமெண்ட்ஸில் எல்லோரும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேட்பீங்க அதனால் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் இந்த கூடை நம்ம டபுள் கலரில் போட்டாலுமே நமக்கு ஒரு ரோல் தான் ஆகும் அதனால தான் நான் இதை ஒன் ரோல் பாஸ்கட்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரே கலர்லேயும் போடலாம் அவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே கலர்லேயும் போடலாம் கரெக்டாக ஒரு ரோல் தான் ஆகும் நமக்கு அதை தாண்டி வராது இதே போல் நம்ம எல்லா பூவையும் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் நான் ரெண்டு எல்லோ ரெண்டு க்ரீன் அப்படிங்கிற மெத்தடில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கலர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சிங்கிள் கலராக இருந்ததுன்னா அப்படியே அந்த எட்டு பூவையும் நம்ம தொடர்ந்து ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் நம்ம இந்த பூக்களை ஜாயின் பண்ணும்போதே நமக்கு ரெண்டாவது ரோ க்ரியேட் ஆயிரும் ரெண்டு க்ரீன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு எல்லோ அதுக்கடுத்து ரெண்டு க்ரீன் இப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த ரோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் முதல்ல இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்குவோம் மொத்தமாக நமக்கு எட்டு பூ போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த எட்டு பூவும் மேலே மறுபடியும் ஒரு ரோ க்ரியேட் ஆகும்போது நமக்கு ரெண்டாவது ரோலையும் அதே எட்டு பூ வந்துடும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் எட்டு பூவையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த எட்டு பூவையும் ஜாயின் பண்ணி மேலே பாருங்கள் ஒரு ரோ வந்திருக்கு இந்த பூக்களையெல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது தன்னால் நமக்கு மேலே ஒரு ரோ வந்துடும் இது எல்லாமே தனித்தனி பூவாக போட்டு வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த ஒயரை அப்படியே நம்ம திருப்பி அடுத்த ரோ போட போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நம்ம கிராஸ்கட் கூடையில் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி திருப்பி அப்படியே போட வேண்டிதான் கிராஸ்கட் கூட போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் எல்லா பேஸ்கட்டோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கூட வேணுமோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லோ கலர் ஒயர் ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட போகிறோம் அதே பிஸ்கட் நாட் தான் போட போகிறோம் பிஸ்கட் நாட் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போட போட உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் பிஸ்கட் நாட் தனியாக போட்டு படிங்க சின்ன சின்ன ஒயர்ஸில் போட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட போடுறதுக்கு உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அதே போல் தான் நம்ம ஒயரை மடித்து ஃபஸ்ட்டில் போட்டோம் பார்த்திங்களா ஜாயின் பண்ணும்போது போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே போல் மடித்து அந்த ஒயரெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அந்த நாலு ஒயரையும் சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பிஸ்கட் நாட் போடுவோம் இப்போ நமக்கு மூணாவது ரோ வளர்ந்துட்ருக்கு கூட சீக்கிரமாக வளர்ந்துரும் ஏன்னா இது பெரிய பெரிய பூவாக இருக்கிறதுனால கூடையும் நமக்கு சீக்கிரமாக வளர்ந்துரும் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல அழகாக இருக்கும் நல்ல ஒர்த்தாகவும் இருக்கும் இந்த கூட பிஸ்கட்டு கூட அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒயர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கூட அதனால் நீங்கள் தைரியமாக போடலாம் போடுறதுக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாட் படிக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் திணறுவீங்க ஆனால் போட படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு அளவு போட்டு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் பெரிய கூடைகளுக்கான மெஷர்மெண்ட் பார்ட் டூவில் இருக்குது அந்த வீடியோவோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்ட் டூவில் பெரிய கூடைகளுக்கான மெஷர்மெண்ட் இருக்குது பிஸ்கட் கூடைகளுக்கு உள்ளது அதில் நீங்கள் பார்த்து அதில் எல்லா கூடைகளுக்கும் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் குறிப்பாக பிஸ்கட் கூடைக்கும் ரெண்டு ரோல் மூணு ரோல் நாலு ரோல் வர கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் நம்ம மூணாவது ரோ இப்போ க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வயர் எல்லோவையும் க்ரீனையும் சேர்த்து அடுத்து க்ரீனும் க்ரீனும் சேர்த்து மறுபடி க்ரீனும் எல்லோவும் சேர்த்து அடுத்து எல்லோ அண்ட் எல்லோ அடுத்து எல்லோ அண்ட் க்ரீன்
எப்போவுமே நம்ம சென்டர் லைனை எல்லா கூடையிலையும் இப்படி ஒரு சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோம் பக்கமும் போட்டாச்சு சென்டர் லைனை வச்சு மேலேயும் கீழேயுமா நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணுன்னு இருக்கும் இப்போது நமக்கு பேஸ் இந்த பேஸ் காணாது அதனால் இன்னும் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் இந்த பக்கம் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்படி திருப்பி வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணணும் நமக்கு பேஸ் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ நம்ம ரோ க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் இங்கே நம்ம ரோ அதிகமாக க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் பூவும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் எட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து பன்னெண்டுன்னு இப்படி பெரிய சைஸ்க்கு நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போனால் தான் இங்கே நம்ம அகலத்தை கூட்ட முடியும் இப்போ நான் ரெண்டு அதாவது எட்டு ரோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு போட போகிறேன் அப்போ எனக்கு டோட்டலாக ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு ரோ இருக்கும் கீழே பேஸில் எனக்கு அஞ்சு ரோ இருக்கும் அதுக்கு அடுத்துதான் நம்ம கார்னர் திருப்பணும் இப்போ நான் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து நம்ம நான் இது சின்ன கூட அப்படிங்கிறதுனால சின்னதாக ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுவே பெரிய கூட அப்படின்னா நமக்கு பிக் சைஸ் அப்படின்னா நம்ம கூட இன்னும் ரெண்டு ரோ மூணு ரோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம அடிக்கி நம்ம அகலம் கூட்டுறோம் பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம அதிகமாக கூட்டிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் அந்த இந்த பக்கம் கூட்ட முடியும் இந்த பக்கம் ரோ கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா பூவையும் நம்ம கூட்டியிருக்கணும் கூட்டினா மட்டும்தான் இந்த பக்கம் ரோவை கூட்ட முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா கூடையோட அகலம் வந்து ரொம்ப சிறுசாகிடும் அகலம் பெருசாக இருக்கும் ஒயர் அந்த இந்த நீளம் வந்து ரொம்ப சுருங்கிடும் அதனால் பூவை அதிகப்படுத்திட்டு தான் இந்த அகலத்தை கூட்டணும் நார்மலாக நம்ம பூ க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் கிராஸில் எந்த பக்கம் ஒயர்ஸ் இருக்கோ அதிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே என்ன செய்கிறோம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் பார்த்தீங்களா இப்போ சென்டர்லேருந்து நமக்கு ஒன்று ரெண்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சி அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லாக முடிச்சுக்கணும் இங்கே வர கொண்டு வந்து முடிச்சுக்கணும் ஒரு ரோ முடிஞ்சிடும் இப்போ நமக்கு ஒன்று ரெண்டு ரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறமா திருப்பி வச்சு இந்த பக்கம் கிராஸில் எங்கே ஒயர் நிற்கும் அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பக்கம் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ சென்டர்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது ரோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சி அதே மாதிரி இந்த இதையும் லைனையும் ஃபுல்லாக முடிச்சு கொண்டுடணும் இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது ரோ ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் இந்த பக்கமும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் முடிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு ரோவையும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் எப்படி டேன் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை ரோ வேணுமோ இப்போ நீங்கள் கூடுதலாக பூ எடுத்துருந்தால் இன்னமும் கூட ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு நான் எட்டு பூ எடுத்துருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு ரோ மட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு போதுமானது நம்மளோட கூட நீளத்தை பொறுத்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே கூட்டணும் அப்படின்னா இங்கேயும் கூட்டலாம் இங்கே கம்மியாக இருந்தால் நம்ம இந்த ரோவையும் கம்மியாக தான் போடணும் எட்டு லைனுக்கு இது போதுமானது அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக முடிச்சிடணும் இது வர கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதையும் இங்கே வர கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும் இங்கே இங்கே முடிக்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் முடிக்கணும் இந்த பக்கமும் ஒரு ரோ போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு டிசைனை பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பூரா ஒன்று போல் வந்திருக்கோம் சேம் அப்படியே இருக்கும் இப்போது கார்னர் எப்படி திருப்பதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம போட வழி இல்லை இதோட முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு ரோ ஸ்டார்ட் ஆகும் கூட நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடி அகலமாக வேணும்னா இங்கே ஒரு ரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த இடத்த காணல் திருப்பணும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு ரோ இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு ரோ இருக்குது சென்டரில் ஒன்று டோட்டலாக எனக்கு அஞ்சு ரோ இருக்குது எனக்கு போதும் சின்ன கூட இருந்ததுனால போதும் இப்போ நான் காணல் திருப்ப போகிறேன் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று போல் இருக்கணும் ஒயர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் சேமாக ட்ராவல் பண்ணும் சேமாக ட்ராவல் பண்ணுதா இந்த சைடில் நமக்கு கிராஸில் ட்ராவல் பண்ணும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சேமாக ட்ராவல் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஒயர்ஸையும் எடுத்து நம்ம இப்போ கார்னர் போடப்போம் கார்னர் போடுறது தான் இதில் ரொம்ப பார்த்து போடணும் கொஞ்சம் கார்னர் திருப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இழுத்து வச்சு தான் போடணும் நம்ம ஒயர்ஸை இந்த இடத்துல நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் மற்ற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே இருக்கும்
ரோ போடும்போது ஒன்று போல் போட்டுட்டு வரணும் இந்த பக்கம் பாதி போட்டு அந்த பக்கம் பாதி போட்டு அப்படி போடவே கூடாது ஒழுங்காக போட்டால் தான் நம்ம ரோ கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோமான்னு தெரியும் ஏன்னா காணை எடுத்துருக்கும் போது அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அதனால் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சு நம்ம காணை திருவிட்டோம்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துடும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஒயர்ஸ் இப்படி வரும் நம்ம அதை இப்படி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு போடணும் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் இழுத்து வச்சு போடணும்னே நான் கேமராவுக்கு முன்னாடி வச்சு போடுறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் நல்லா ஒட்டி வச்சு போட்டு விட்ருங்க அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்தை தள்ளி வச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போது ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம முக்கு திருப்பிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து முக்கு திருப்பிட்டோம் பார்த்திங்களா இதுக்கு அடுத்து இந்த சைடு வரோம் இந்த சைடு வந்து இந்த ரெண்டு ஒயர் ஒன்று போல் நிற்கி பார்த்திங்களா ஒன்று போல் ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஒயர்ஸாக இந்த பக்கம் எதை வச்சு திருப்பினோம் க்ரீன் அண்டு எல்லோ க்ரீன் அந்த மிக்சிங்கில் திருப்பியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் க்ரீன் அண்டு எல்லோ க்ரீன் மிக்சிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு வயசு இந்த ரெண்டு பூவில் உள்ள வயசையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல காணர் திருப்புகிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் காணர் திருப்புகிறோம் சேம் இங்கேயும் காணர் திருப்புகிறோம் நான் இந்த காணர் திருப்புகிற இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் சேமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரில் தான் நம்ம இப்போது நாட் போட போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு காணர் திரும்பும் அதே போல் நமக்கு அந்த முக்கோண ஷேப் வரணும் அப்படின்னா நம்ம காணர் கரெக்டாக திருப்பிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக காமிக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா காணர் திருப்புறதில் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரும் அதனால தான் இதை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக காமிக்கிறேன் நாட்டு எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் போடக்கூடிய ஒயர் நம்ம சேமாக இருக்கிற ஒயரில் போடுறோம் ஏற்கனவே நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் காமிக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்து காணர் திருப்புற இடத்த நிதானமாக போடுங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நாட் ஒரே நாட் தான் அந்த ஒயர் வந்து கரெக்டாக சேமாக எந்த ஒயர் இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நாலு இடத்துலையும் காணர் திரும்பிடும் அதே போல் உங்களுக்கு நீங்கள் போட்டது கரெக்டான்னு தெரியணும் அப்படின்னா முக்கோணம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்தாலே நம்ம காணர் கரெக்டாக திருப்பிருக்கிறோன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போட்டிருக்கேன் பெரிய குடைக்கான மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் யாருமே கமெண்டில் கேட்கவே வேண்டாம் டேரெக்டாக நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ பார்ட் டூவில் நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பிஸ்கட் குடைக்கான மெஷர்மெண்ட் தேடி பார்த்து நீங்கள் அந்த அளவில் போட்டால் போதும் நிறைய பேர் எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே மொத்தமாக உங்களுக்கு நான் அந்த மெஷர்மெண்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹேண்டிலும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அதோடய பிளேலிஸ்ட்டும் கீழே இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஹேண்டில் போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக உள்ள ஹேண்டில்ஸ் நிறையா இருக்குது அதையும் பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடித்தமாக இருக்கோ எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பார்த்து இந்த சின்ன கூடைக்கு நீங்கள் ஹேண்டில் போடுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒயர் இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மடங்கி வரும் அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக எடுத்து விட்டு தான் போடணும் ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒயரில் போடுறதுனால இது இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இழுத்து வச்சு நம்ம போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்க தான் செய்யும் அதை ஃபஸ்ட் டைம் போடுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்புறம் போ நல்லா இழுத்து மறுபடியும் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப் தெரியுதா மற்ற இடத்துலலாம் உங்களுக்கு சதுர சதுரமாக தெரியும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந்த கார்னர் திருப்புற இடம் மட்டும் உங்களுக்கு முக்கோணமாக தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக முக்கு திருப்பியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே போல் நம்ம நாலு முக்கையும் திருப்பிட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கணும் இந்த கூடையில் முக்கியமானதே இந்த கார்னர் திருப்புறது தான் இது தெரிஞ்சிட்டுனா அதுக்கடுத்து நீங்கள் மேலே வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக விறுவிறுனு வளர்த்துடலாம் ஸோ இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள்
அதே மாதிரி நம்ம கூட வளர்க்கும்போது ஒவ்வொரு லைனாக கரெக்டாக வளர்த்துட்டுவாங்க நிறைய பேருக்கு வர மிஸ்டேக் ஒன் சைடாக வளர்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஒயர் காணாமல் போயிடுதுன்னு நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே ஒவ்வொரு லைனாக நீங்கள் வளர்த்துட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது அது பிகினர்ஸ்க்கு அந்த ட்ரிக் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே ஒவ்வொரு லைனாக வளர்த்துட்டுவாங்க இப்போ மூணு இடத்துல திருப்பிட்டோம் இதுக்கடுத்து இந்த ஒரு இடத்துல போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல போடணும் இப்போ இந்த பக்கம் எப்படி போடுவோம்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரும் சேமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லோ கலரும் சேமாக தான் இருக்கும் எல்லோ கலரும் க்ரீன் கலரும் சேமாக இருக்கும் எதிர் எதிர் வரிசையில் வராது அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் காணத் திருப்புங்க அதே போல் இதை வளைச்சி கொண்டு வர்றதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் அப்படி கஷ்டப்பட்டு தான் திருப்பணும் ஏன்னா ஈஸியாக வராது எழுத்து எழுத்த வரிசையில் ஆப்போசிட் வரிசையில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நமக்கு நாட் போடுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இது நமக்கு சேம் ஒயராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சே போட்டுருங்க அந்த காண திருப்பிற இடம் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் போட்டால் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ பயப்படாமல் போடுங்க நான் போட்டு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கையில் வச்சு போடும்போது தான் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்ட்டு விட்டுறாதீங்க ட்ரை பண்ணி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காணர் திரும்பிடும் ஏன்னா ஒயரையெல்லாம் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு போடணும் ஏன்னா சேம் ஒயர் பார்த்தீங்களா ஒரே வரிசையில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியும் அந்த முக்கோணம் வருது பார்த்தீங்களா ஒரே ஒயரில் போடும்போது தான் நமக்கு முக்கோணம் வரும் இப்போ போட்டு முடிச்சாச்சு இதே போல் நீங்கள் நாலு பக்கமும் காண திருப்புங்க இந்த இடத்த நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்து இந்த ரெண்டையும் க்ரீனையும் எல்லோவையும் சேர்த்து நம்ம போட போகிறோம் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய கூட வீடியோஸ் போடுவேன் அது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் உடனடியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு மூணு கணவர் திருப்பி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தாராளமாக அனுப்பி வைக்கலாம் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் உங்களுக்கு நிறைய கூடைகளோட இமேஜஸ் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதாவது என்ன கலரில் போடலாம் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது இந்த பார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கூட அனுப்பியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எல்லா பார்ட்டையும் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த கூடையோட காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் புதுசாக போடுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் என்ன கலரில் போடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் பார்ட் வரை போட்டிருக்கேன் அந்த பார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய மாடல்ஸ் நிறைய சிஸ்டர்ஸ்லாம் நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ காணர் திருப்பியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு இனிமேல் நம்ம ஆப்போசிட் சைடு உள்ள வயர்ஸ் தான் போடணும் இல்லை முக்கோணம் தெரியுது பார்த்தீங்களா இதே போல் நமக்கு நாலு சைட்லேயும் முக்கோணம் தெரியணும் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக திருப்பியிருக்கோன்னு அர்த்தம் நாலு பக்கமும் திருப்பிட்டு தான் நீங்கள் கூட வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க காணர் திருப்பும்போது கரெக்டாக நாலு பக்கமும் திருப்புங்க திருப்பிட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம கூடைய வளர்க்கணும் இப்போ நாலு பக்கமும் திருப்பியாச்சு நம்ம கூட எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அந்த ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள ஒயர் எடுத்து வளர்க்கும் போல் நம்ம நாட் போட வேண்டிதான் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருந்து அப்படியே அடுத்த ரோ அந்த ஒரு ரவுண்ட் முழுக்க சுற்றி வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு லைன் சுற்றி கொண்டு வருவோம் சுற்றினா நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டாக போட்டுக்கிட்டே வரணும் இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் வராது எல்லாமே நமக்கு கிராஸ் ஒயர் தான் மேலே வளர்க்கும் போதெல்லாம் ரன்னிங் ஒயர் வராது இதே ஒயரை வச்சு தான் நம்ம அப்படியே போட்டுகிட்டே வரோம் ரன்னிங் ஒயர் வச்சும் நம்ம பிஸ்கட் கூட போடலாம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் ஆல் மாடல்ஸ் ஆஃப் பேஸ்கட் அப்படின்னு ஒரு பிளேலி
அந்த கேப் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சதுரமாக இருப்பாங்க இப்போ இதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு க்ரீனையும் சேர்த்து அதுக்கடுத்து எல்லோ அண்ட் க்ரீன் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டாக போட்டு கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் நமக்கு போடும்போது அதுக்கடுத்து நம்ம திருப்பிக்கணும் அந்த இடத்துலேயே போட்டுறக்கூடாது திருப்பி மறுபடியும் இங்கே போடணும் கிராஸில் எந் எந்த பக்கம்லாம் நமக்கு வயர்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம அப்படியே நாட் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது இப்படி ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு நம்ம கூட முழுக்க ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியது ஏன்னா இதுக்கு மேலேயே நம்ம சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நீங்கள் இது அப்படியே போட்டு ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துடுங்க கூட முழுக்க நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் அப்புறமா ஒரு ரூ அப்படியே போட்டாச்சு போட்டுட்டு இங்கே இருக்குன்ட்டு நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படியே திரும்பி இங்கே வந்து இப்படியே கொண்டு வாங்க ஏன்னா அது கிராஸ் பார்த்தோன்னே நீங்கள் போட்டுருவீங்க போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு மாறிடக்கூடாது அதுக்காக அதை அதை விட்டுற சொன்னேன் அப்படியே போட்டு இங்கே ஃபுல்லாக ஒரு ரூ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இனிமேல் நம்ம வழக்கம் போல் இதே இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படியே ஒவ்வொரு ரூவாக போட்டு வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இல்லைனா நம்ம இப்படியே ஒரு சைடாகவும் போட்டுட்டு போகலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படி நம்ம போட்டு போகலாம் அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் போட போகிறோம் இந்த காணர் திருப்பிக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பூவையும் சேர்த்து போட போகிறோம் அடுத்து இந்த ரெண்டு இப்படியே நம்ம சுற்றி 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 போட்டு வரணும் போட்டு வந்துட்டு இங்கே வர வந்து ஃபினிஷ் ஆகும் இங்கே வர வந்து ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு ரூ வளர்க்கணும் இப்படியே கூட முழுக்க நமக்கு எவ்வளோ ஹைட் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம வளர்த்துக்கலாம் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மலாக உள்ளே சொருகி விடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம கைப்பிடி போட வேண்டியதான் அதோட நமக்கு கூட முடிஞ்சிடும் எனக்கு இந்த கூட வளர்க்க டைம் ஆகும் அதனால் நீங்கள் இன்னும் அப்படியே சுற்றி போட்டே வந்துடுங்க பிஸ்கட் கூட வீடியோ இதோட முடிஞ்சுது இவ்வளோதான் நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம் மேலே மேலே சுற்றி சுற்றி போட்டு வந்துட்டோம்னா அதோட கூட முடிஞ்சிடும் நமக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம கைப்பிடி போட வேண்டியதான் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒரு இடத்துல தான் உங்களுக்கு டவுட் வரும் நம்ம மேலே எப்படி வளர்க்குறதுன்ட்டு ஸோ நீங்கள் அப்படியே ப்ரௌண்டாக வளர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நம்ம அப்படியே வளர்த்துட்டே போகலாம் ஒன் சைடாகவும் சில பேர் வளர்ப்பாங்க இங்கேருந்து அப்படியே நெட்டுக்கு இப்படியே ஒரு முக்கோணம் மாதிரி வரும் அதுக்கடுத்து அடுத்த முக்கோணத்தை வளர்ப்பாங்க அடுத்து இங்கே சைடில் வளர்ப்பாங்க அது நம்ம இஷ்டம்தான் எப்படின்னாலும் நம்ம கூட வளர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வளர்த்துக்கலாம் இது இப்படியே சுற்றி சுற்றி வளர்த்துட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது அதுக்காக அப்படி சொன்னேன் இனிமேல் ரெண்டு ரெண்டு லைனாக சேர்த்து 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 நம்ம எங்கேயெல்லாம் கிராஸ் இருக்கோ அங்கேயெல்லாம் போட்டுற வேண்டிதான் இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது இந்த கிராஸ் இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம போட முடியாது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்த போட்டதுக்கப்புறமா இங்கே ரெண்டு லைன் ஒன்று போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் போட முடியாது மற்றபடி கிராஸ் எங்கேயெல்லாம் இருக்கும் அங்கேயெல்லாம் அப்படியே சுற்றி போட்டே ஆக வேண்டியது முடிஞ்சுது நமக்கு இதோட நமக்கு பிஸ்கட் கூட முடிஞ்சுது இனிமேல் சொருகும்போது தான் சொருகும்போது நீங்களே ஈஸியாக சொருகிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நமக்கு சுற்றி சுற்றி போடும்போது இதே போல் நமக்கு மேலே வர நமக்கு எத்தனை லைன் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் அல்லது ஒயர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் போட்டுக்கலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா இதை நம்ம உள்பக்கமாக சொருகி விட நான் எல்லாமே சொருகி விட்டுட்டேன் இதை ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நான் சொருகி காமிக்கிறேன் இந்த மிச்சம் இருக்கிற ஒயரை இப்படி இந்த பிஸ்கட் கூடையில் சொருகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் காமிக்கிறேன் சரி இருந்தாலும் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் சொருகி விட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி நம்ம உள்ளே விட்டு எவ்வளோ ஒயர் மிச்சம் இருக்கோ அவ்வளோ நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் இது சின்ன ஒயராக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு லைன் மட்டும் சொருகிருக்கேன் அது போக இது சின்ன குடைங்கிறதுனால நமக்கு ரெண்டு லைன் அல்லது மூணு லைன் சொருகுனா போதும் பொதுவாகவே நம்ம ரெண்டு லைன் போதும் ஒயர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மூணு லைன் கூட சொருகி விட்டுக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் தனியாக ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டில் பார்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நீல ஹேண்டிலாக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பூ எப்படி போடுறதுங்கிற வீடியோவும் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் நீங்கள் கீழே லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு எப்படி போடுறதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன ஹேண்டில்ஸ் நிறைய மாடல் போட்டிருக்கேன் ஒன் ரோல் பேஸ்கட் வீடியோவில் ஹேண்டிலோட சேர்த்து தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்
இது நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு போடுறதுனால நார்மலாக நம்ம எடுக்கிற அளவுலாம் இதோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே இந்த கைப்பிடியோட லிங்க் அடுத்து இந்த பூ எப்படி செய்கிறது எல்லாமே தனித்தனி வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன் இது நாலு வயர் வச்சு போடக்கூடிய ஹேண்டில் கொஞ்சம் பெரிய ஹேண்டில் அதாவது நல்ல கனமாக இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் எப்படி போடணுங்கிற வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே ஹேண்டில் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இந்த ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு அதை பார்த்து நீங்கள் போடுங்க இந்த பூ போடுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ தேவையோ அதை பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்க கூட என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நீங்கள் விரும்பினால் அனுப்பி வைக்கலாம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜை அனுப்பி வைக்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹோம் பேஜ்லேயே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா வீடியோஸும் வந்துட்டுருக்கும் அடுத்து பிளேலிஸ்ட் தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த கம்யூனிட்டி டேபில் அப்பப்போ நான் போடுற மெசேஜஸ் எல்லாமே வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம்